。思成，你已经很帮我了，要不是你，我根本都不知道这件事。还有上一次比赛，要不是你帮我找到歌写红，我根本连决赛作品都完不成呢。我帮你找到歌写红，你是不是弄错了？不是你吗？上次比赛的时候，我确实是找到了几个红宝石。但是我赶到的时候，你已经在镶嵌了。那，给我歌写红的人，难道是？怎么在等宝石啊？我的主食被人放鸽子了，现在只能等待奇迹发生。你要什么样的红宝石？我帮你找。恐怕帮不了，我需要的是歌写红，因为设计的原因需要特定的台面大小。即便你有，你愿意给我吗？难道是他？于之。你还认识我呀？不是把我拉黑了吗？我，高姐，我发现你这个人做事挺绝的呀。当时我只是不想再关注。那你不想再关注就别关注了。怎么，是怕忍不住关注才拉黑的吧？我没有。好、嗯，那就当我想多了，说把你的绝情理解为……好了，你有什么事吗？我是想问，我比赛用的歌写红，是你找来的吗？现在说这些还有什么用？你不是不想知道我的感受吗？我过来是想跟你道歉，同时谢谢你。怎么谢我呀？以身相许吗？于之，我既不需要你的道歉，也不需要你的感谢。既然你不打算以身相许，那你今天来干什么？还给我不行。我还不了。我本来没想这茬，不过你倒提醒我了，不要随便做善事。这些东西哪有不还的道理啊？啊，高小姐，你跟我也太不见外了吧？对不起，我的设计作品《城市之爱》已经被卖给海外收藏家了。算盘打得不错，是吧？拿我的歌曲红去做生意啊？我不是我。我是被凡斯开除了。城市之爱，已经属于凡斯。我没有决定权，甚至连署名权都没有了。你是说，我的歌曲《红字塔》被你做成首饰之后，归凡斯所有，还被卖给海外收藏家，然后跟你半路交关系都没有？嗯。然后你还被凡斯扫地出门了？你怎么不早跟我说？啊？你要干什么？冤有头债有主，讨债去。周总，你好啊！你不是东南亚那个高杰
，你怎么带他来这里？我是瑞华镶嵌事业部的副总经理于直。啊。我还是高杰的债主，瑞华，债主。于先生，你可能不太了解情况。是这样的，高杰已经被我们公司开除了，那他的债务问题就属于他自己的个人问题了。是吗？可是他欠我的。是在比赛时所用的歌曲红啊。据我所知，应该在粉丝吧。高姐，你比赛时候用的红宝石是从瑞华借的？要不是你不给我宝石，用得着向瑞华借吗？我对你们提不提供比赛所用的宝石不感兴趣。我只想知道我的宝石在哪儿。哦，呃，我觉得高杰既然以他自己个人的名义向瑞华借了红宝石，那就跟我们凡斯公司没有任何关系了。那现在我以个人的名义，想要把《城市之爱》上面的歌写红拿回来还债，这样可以吗？会，高杰。《城市之爱》是你在公司任职期间完成的作品，所以他的所有权应该属于公司，听懂了吗？看来周总是准备抵赖啊！每颗红宝石都是有证书的，要不我还是联系我的律师，让他给你对接吧。一个宝石而已嘛，还还找什么律师呢？何必这么兴师动众？嗯，有这么为难吗？还是说你把宝石卖了，已经换成你的利润跟分成了？不是没有这种可能吗？听说最近，凡斯好像跟一个海外收藏家交易了一批珠宝。喂喂喂，高姐，话不能乱讲了啊！原来是这样，那就好办了。看来我除了跟你们打个官司，再跟他们打个跨国官司就好了。不过我听说，凡斯的海外生意一直都不错呀。OK， 呃，于总，你看这样好不好？你尽管提条件，嗯，你满意就好。什么条件都可以吗？任何条件都可以，只要我们两家公司之间和和气气，不打官司就好。当然，呃，也千万不要让我的客户知道。好说，你们还我宝石这件事情是应该的。最重要的是，你们这件作品上面的署名，要写上设计师高杰。有关的新闻稿件上，也要写上高级。就这样，就这样，告辞，拜拜。再也没有这般的期许。于之，谢谢你啊！我那几颗歌曲红，是你预计谢谢就能抵消的吗？那你想让我怎么谢你啊？哦、啊，我我这就把你加回来。微信、电话都加回来，这就完了。不然你想让我怎么样啊？不如以身相许怎么样啊？
，反正我会补偿你的。好了，既然我是你的债主，那我就有权要求你，从现在开始，不准去想那些工作啊、比赛之类的琐碎的事情 ，OK 吗？我想看到的。是在东南亚那边不顾一切的朝思暮而不是现在垂头丧气的告诫